உதயுகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் ஒரு ஊடகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பொறுப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பல தகவல்களை குறிப்பாக கல்வி சார்ந்த பல தகவல்களை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது தான் அதை கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தொடர்ந்து வருடந்தோறும் நாம் வந்து நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஒரு காலகட்டத்தில் கல்வி அவசியம் எல்லோருக்கும் கல்வி அப்படின்ற அந்த நிலையை கடந்து இப்போ எல்லா துறைகளிலும் சாதிக்க வேண்டும் எல்லா துறைகளிலும் இருக்கக்கூடிய படிப்பறிவு என்பது ரொம்பவும் அவசியம் உணர்ந்த நிலையில் இருந்துட்டுருக்கோம் அதுவும் சமீபமாக பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் டூ தேர்வுக்கான ரிசல்ட் வந்தது ரிசல்ட்டில் முழு மதிப்பெண்ணை பெற்ற திண்டுக்கல் மாணவி நந்தினியினுடைய வார்த்தனை நான் சிஏ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் தான் பல ப்ரொஃபஷன் சார்ந்து மாணவர்களுடைய பார்வை இருக்கு அப்படின்றது புரிய வருகிறது இன்னும் சொல்லணும்னா நிறைய மாணவர்கள் அப்போதான் சிஏ படிப்புனா என்ன அதை நம்மளால் படிக்க முடியுமா நமக்கும் அதற்கும் தொடர்பு உண்டா இதில் நம்மளால் சாதித்த அடுத்த நிலைக்கு உயர முடியுமா இப்படி பல கேள்விகள் எழும்பியிருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் இன்றைய நிகழ்ச்சி முழுவதுமாக தெளிவாக உங்களுக்கு விளக்கம் தர இருக்கின்றது ஏன்னா சிஏ சிஎம்ஏ படிப்புகளுக்காகவே பிரத்யேகமா இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி ஈரோடு பெருந்துரை துடுப்பத்தி அப்படின்ற இடத்துல வந்து கடந்த பதினேழு வருடங்களை கடந்து வெற்றிகரமாக பதினெட்டாவது ஆண்டில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்காங்க இந்த சிஏ சிஎம்ஏ படிப்புகளுக்கான ஒரு தனித்துவமான கல்லூரி அதனால இந்த சிஏ சிஎம்ஏ படிப்புனா என்ன இதை சார்ந்த உங்களுடைய சந்தேகங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க கேட்க முடியும் இது ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சி அதனால ஸ்கிரீன்ல தெரியக்கூடிய அந்த எண்ணுக்கு நீங்க அழைப்பை ஏற்படுத்துங்க கண்டிப்பா இந்த படிப்பு சார்ந்த உங்களுடைய டவுட்ஸை நீங்க கேட்கலாம் உங்களுக்காக இங்க விளக்கம் அளிப்பதற்காக மாணவர் சேர்க்கை ஆலோசகர் என்எஃப்சி கல்லூரியினுடைய திரு ஜி மணிகண்டன் அவர்கள் வருகை புரிந்திருக்கின்றார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நந்தினி முதல் கொண்டு பல மாணவர்கள் மனசுல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதை கடந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுல சிஏவும் முக்கியமான இடம்ன்றத உணர்ந்திருக்காங்க ஆனா இதை இன்னும் நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுதான் ஒரு ஊடகம் சார்பாகவும் ஒரு கல்லூரியின் சார்பாகவும் நீங்க நிகழ்த்திட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில சிஏ படிப்பினுடைய ஒரு அறிமுகத்தோட நம்ம நிகழ்ச்சியை தொடங்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கும் புதிய நேர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கு நிச்சயமா இந்த படிப்புக்கு வந்து அறிமுகம் தேவையில்லை இந்த காலகட்டங்களில் ஏன்னா ஒரு காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை நம்ம நேரில் பார்த்தா கூட நீ டாக்டர் ஆக புரியா இன்ஜினியர் ஆக புரியான்றது தான் கேள்வியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டென்த்து முடித்த உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டென்த்தில் நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கீங்களா நீங்கள் சயின்ஸ் குரூப் படிக்க வேண்டியவங்க ஃபர்ஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் அப்படின்னு சயின்ஸ் குரூப் இருக்கும் குறைவான மதிப்பெண் எடுத்திருந்தால் காமர்ஸ் குரூப் அந்த நிலை மாறிடுச்சு இப்போ இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து அவங்க என்ன ஆக போகிறாங்கன்றத முன்கூட்டியே திட்டமிடுறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுதே சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும் அப்படின்ற முடிவோட பதினொன்றாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறவங்க மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிஏ அப்படின்றது சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் எப்படி வந்து எம்பிபிஎஸ் பிஇ பிடெக் சட்டம் மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ அதே மாதிரியான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தான் இந்த சிஏ அப்படின்றத இந்த சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி படிப்பை வழங்குறது தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ்னு சொல்கிற அமைச்சகத்தின் கீழே நேரடியாக இயங்கும் ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுகள்லேருந்து ஒரு வியாபார நிறுவனமோ அல்லது உற்பத்தி நிறுவனமோ லாப நோக்கில் செயல்பட்டாலும் சரி அல்லது சேரிட்டி மாதிரியான சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவங்களுடைய கணக்கு வழக்குகளை எப்படி முறையாக பராமரிக்கணும் அப்படின்ற கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் அதை பராமரிக்கும் அந்த பொறுப்பில் இருக்கிறவங்கள கண்காணிக்கிறது அந்த கணக்கு வழக்குகளை வந்து தணிக்கை செய்கிறது ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அவங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் பொறுப்பை வந்து இந்த சிஏ முடித்தவர்கள் கையில் கொடுத்துருக்கு அவங்க இந்த படிப்பை எப்படி படிக்கணும் அதனுடைய தேர்வு முறைகள் எப்படி இருக்கணும் என்னென்ன பாடங்கள் படிக்கணும்ன்ற எல்லா விஷயங்களும் இந்த ஐசிஐ நிறுவனம் மூலமாக தான் நமக்கு வழங்கப்படுது இந்த நிறுவனம் வந்து இந்தியாவில் செயல்படுற ஒரு நிறுவனம் இதே மாதிரி வெளிநாடுகளில் அந்தந்த நாடுகளில் சிபிஎன் ஒரு சில நாடுகளில் இந்த படிப்புகள் வழங்கப்படுது அதே மாதிரி ஏசிசிஎன்ற பெயரில் இந்த படிப்புகள் வழங்கப்படுகிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி அப்படின்றது ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே மாணவர்கள் எடுத்து படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு ஸோ இதை வந்து டிகிரி படிச்சுட்டும் படிக்கலாம் அது வந்து இரண்டாவது வழிமுறை ஆனால் முதல் வழிமுறை வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு பாஸ
ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல இனிமேல் நான் வந்து என்னுடைய கரியர் சிஏ தான் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த படிப்புகளுக்குள்ளே நீங்கள் சேர முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்போ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் வந்து குறைவான மதிப்பெண் எடுத்திருக்கேன் சிஏ அப்படின்றது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பொதுவாக நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு கணிப்பு என்னென்னா ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது எம்பிபிஎஸ் பிஇ சட்டம் அல்லது சிஏ மாதிரியான படிப்புகளுக்குள்ளே வரணும்னா பொதுவாக மாணவர்கள் வந்து நல்ல படிக்கிற மாணவர்களாக இருக்கணும் ப்ளஸ் டூவில் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் எடுத்துருக்கணும் மெரிட்டில் தான் இந்த படிப்புகளை முடித்தவங்களுக்கு தான் இந்த வாய்ப்புகள் இருக்குன்ற ஒரு தவறான கருத்து இருக்குது சிஏ படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் இது ஓப்பன் இது இது வரைக்கும் அவங்க எப்படி படிச்சிருக்கிறாங்கன்றது தேவை கிடையாது இதுக்கப்புறம் என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பொருளாதார சூழ்நிலையை நான் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகணும் உயர்த்தணும் அல்லது சமூகத்தில் எனக்கு ஒரு அந்தஸ்து கிடைக்கணும் மருத்துவர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அந்தஸ்து இருக்கும் இன்ஜினியர்னு சொன்னால் ஒரு சமூக அந்தஸ்து இருக்கும் அதே மாதிரி என்னுடைய ஃபேமிலி சோஷியல் ஸ்டேட்டஸை நான் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் அல்லது ஆடிட்டர் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு புரியும் ஸோ அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிற மாணவர்கள் எல்லாருமே இந்த சிஏ படிப்பை எடுத்து படிக்கலாம் நிச்சயமா அந்த தேடலில் தான் இப்போ மாணவர்களோடு இணைந்து பெற்றோர்களும் வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் நம்மளுடைய காலர்ஸும் நிறைய பேர் தொடர்ந்து காத்துட்டு இருக்காங்க முதல் காலர் கிட்ட பேசிடுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க லைனில் தான் இருக்கீங்க ஹலோ சரிங்க சார் நம்ம வந்து ஒரு அழகான அறிமுகம் வந்து சிஏவுக்கு வந்து நீங்க கொடுத்திருந்தீங்க ஹலோ ஹலோ ஆ வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்கமா என் பேர் பவித்ரா நான் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் சரி பவித்ரா இன்றைக்கு சிஏ சிஎம்ஏ படிப்புகள் குறித்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் நீங்க கேட்கலாம் சார் கிட்ட பேசுங்க ஆ ஓகே நான் இந்த பிரதர் காக தான் பேச வந்திருக்கேன் அவங்க வந்து காமர்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்காங்க 400 நேர் மார்க் எடுத்திருக்காங்க சோ அவங்க இத எடுக்க முடியுமா அது என்ன மாதிரி டிபார்ட்மென்ட் இது வேல கன்ஃபார்ம் கிடைக்குமா அந்த குரூப் எடுத்தா நல்ல கேள்வி அது உங்க பிரதருக்காக நீங்க கேக்குறீங்க போர் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கிறாரு நல்ல மதிப்பெண் தான் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்து அவர் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு ஆல்ரெடி ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு அவருக்கு அறிவியல் துறை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பியோர் சயின்ஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா ஒரு ட்ரீம் கோர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் அதே மாதிரி செகண்ட் குரூப் எல்லாம் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ட்ரீம் கோர்ஸ் வந்து நிறைய டிகிரி கோர்சஸ் இருக்கு இருந்தாலும் அவங்களுடைய ட்ரீம் கோர்ஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படின்னா பிஇ பிடெக் மாதிரியான கோர்சஸ் இருக்கும் அதே மாதிரிதான் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் பிகாம் பிபிஏ மாதிரியான பட்டப்படிப்பு இருக்கு ஆனால் அதில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அதாவது அந்த துறை சார்ந்த நிபுணத்துவம் கிடைக்கக்கூடிய படிப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து சிஏ சிஎம்ஏ இல்லைன்னா சிஎஸ் இதில் மூன்று படிப்பு இருக்குது நீங்கள் குறிப்பிட்டு கேட்குற இந்த சிஏ படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கான்ற கேள்விக்கு இடமே கிடையாது நிறைய வேலைகள் இருக்குது அதை செய்யறதுக்கு தான் ஆட்கள் கிடையாது இதனுடைய சின்ன விளக்கம் என்னென்னா எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ கம்பெனிஸ் புதுசாக உருவாயிருக்கு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவோம் சரி அப்புறம் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கிறது குறைவான பிறகு தனியார் வேலைக்கு போகலாம்னு ஆசைப்பட்டோம் ஆனால் இன்றைய காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே தொழில் முனைவராக இருக்க தான் ஆசைப்படுறாங்க நிறைய புது 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 நிறுவனங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு கடந்த இருபது முப்பது வருடங்களில் பார்த்தோம்னா தொடங்கப்பட்ட நிறுவனங்களுடைய எண்ணிக்கை மிக அளவில் அதிக அளவில் இருக்குது அதே மாதிரி அரசாங்கம் மட்டுமே செஞ்சுட்டு இருந்த வேலைகளை கூட பல தனியார் நிறுவனங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சு வெளிநாடுகளில் கிளைகள் தொடங்கப்படுது இல்லை வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் கிளைகளை தொடங்குறாங்க இவங்க எல்லாருக்குமே உதவ போகிற ஒரு படிப்பு தான் இந்த சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்சி படிப்பு ஸோ நீங்கள் வந்து மருத்துவர் அப்படின்னா மருத்துவமனை அல்லது மருந்தகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களில் தான் அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன டிவிஷனில் அந்த இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காங்களோ அதில் தான் அந்த துறை சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா நிறுவனங்கள் மருத்துவமனைகள் கேளிக்கை நிறுவனங்கள் மீடியாக்கள் அல்லது கல்வி நிறுவனங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தயாரிக்கிற உற்பத்தி நிறுவனமாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வியாபார நிறுவனம் சேவை நிறுவனம் எல்லாத்துலேயுமே இவங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து கட்டாயம் கூட நான் விருப்பப்பட்டால் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட்டுடைய ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாமானா கிடையாது இது கட்டாயம் அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் டேக்ஸ் ஃபைலிங் இது எல்லாத்துக்குமே சிஏ படித்தவங்களுடைய உதவி தேவை இந்த படிப்பை முடித்தவங்க இண்டிபெண்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அல்லது ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு போக முடியும் ஜாப்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன
சார் இப்போ ஆல்ரெடி என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஒரு ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க சிஏ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அவங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல இத்தனைக்கும் அவங்க ஸ்கூல் டாப்பர் பட் அவங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாம இன்டர்மீடியட்லயே அவங்க விட்டுட்டாங்க இப்போ என்னோட சிஸ்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அவங்க வந்து டுவெல்த்ல வந்து த்ரீ எயிட்டி தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஆனா பட் அவங்க நல்லா படிப்பாங்க சிஎம்ஏ பண்ணலாமா டஃபா இருக்கும் சிஏ சிஎம்ஏ பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலையும் இருக்காங்க எது பெஸ்ட் சிஎம்ஏ ஸ்கோப் இல்லை கம்மின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் எது எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு சார் நீங்க சஜஷன் சொல்லுங்க நிச்சயமா அதாவது உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தர் இந்த படிப்பை எடுத்து படிச்சிருக்காங்க அவங்களால அதுல தேர்ச்சி பெற முடியலன்னு தெரிஞ்சும் இது உங்களுக்கு அது வேறுபட்ட படிப்பா இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே எல்லா படிப்பும் ஒரே மாதிரியான படிப்பா அமைஞ்சிடாது ஸோ நம்ம நெய்பர்ஸ் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதுல சக்ஸஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா உடனே எனக்கும் அது சூட்டபுளா இருக்குன்னு நினைக்கிறதும் தவறு அதே மாதிரி அவங்க அதுல ஃபெயிலியர் ஆயிட்டாங்கன்னா எனக்கும் அது வந்து தவறான படிப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறதும் தவறான கருத்து தான் நல்ல விஷயம் இந்த சிஏ படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதை முழு நேரமா நீங்க நீங்க <laughs> பிளஸ் டூ போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் நீ வீட்லேயே இருந்தாங்க ஸோ இதே பேட்டர்னில் நீங்கள் உங்கள் சிஏ ஸ்டடீஸ்க்குள்ளே வரும்பொழுது இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எளிமையான படிப்பாக இருக்கும் அடுத்ததான் நிறைய பேர் செய்கிற தவறு என்னென்னா இதை வந்து பார்ட் டைமாக படிக்கிறது டிகிரி படிச்சுக்கிட்டே இந்த படிப்பை படிக்கிறது அல்லது அது வந்து ஃபுல் டைமாக ஜாபுக்கு போயிட்டு பார்ட் டைமாக இந்த படிப்பை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதும் தவறான முறை ஒரு சிலர் வந்து நாங்களே சுயமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோம் நாங்களே வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க அது மிக 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 தவறான ஒரு செயல் நீங்கள் வந்து இந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் நல்ல கல்வி நிலையங்களை தேர்ந்தெடுத்து இதற்கான பயிற்சி எடுத்துக்கணும் முழுமையான பயிற்சி எடுத்துக்கணும் அடுத்த தவறான செயல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த காலம் மட்டும் இதற்கான பயிற்சி எடுக்கிறது ஏன்னா இந்த படிப்பை வந்து நான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறேன் எனக்கு சீக்கிரமாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும்னு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் டென்த் படிக்கும்போது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுறதும் ப்ளஸ் டூ மார்ச்சில் எக்ஸாம்ஸில் இருக்கும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம்ஸ் எழுதிட்டு உடனடியாக மே மாதத்தில் வந்து இந்த சிஏவோட ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவாங்க இது எல்லாமே தவறான செயல் அதற்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமுக்கும் அவங்களால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாமல் அதுலேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாமல் அதுலேயும் குறைவான மதிப்பெண்களை எடுத்துகிட்டு சிஏலையும் வந்து நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஃபெயில் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் இவர்கள் பின்பற்றும் தவறான வழிமுறைகள் இதை தவிர்த்துட்டு நல்ல கல்வி நிலையத்தில் இதற்கான பயிற்சி எடுத்து ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் பத்து மணி நேரம் அடுத்த ஐந்து வருட காலம் எனக்கு வேற எந்த பொழுதுபோக்கும் தேவையில்லை என்னுடைய போக்கஸ் வந்து நான் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும் எனக்கான ஸ்கோப் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு படிச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டடீஸ் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சிஏவா சிஎம்ஏவா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ள எழுந்திருக்கு சிஏ கஷ்டமா இருக்கும் சிஎம்ஏ ஈஸியா இருக்கும் என்ற மனப்பான்மை தவறு ரெண்டுமே ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் தான் ரெண்டுமே ஆடிட்டிங் துறை சார்ந்த படிப்பு தான் ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான படிப்பு தான் உங்களுக்கு சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் பைனான்சியல் அக்கௌண்டிங் டாக்ஸ் ஆடிட் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆனால் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் டாக்ஸஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் அதிகமான வெயிட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கு கொடுப்பாங்க இதுவும் வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தர ஒரு படிப்பு தான் இதுக்கு ஸ்கோப் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இதை முடித்தவங்களும் காஸ்ட் ஆடிட்டர் ஆகலாம் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகலாம் அல்லது வந்து ஸ்டாக் ஆடிட் பண்ணுறது ஜிஎஸ்டி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடைய ஸ்பெஷல் ஆடிட்ஸ் பண்ணுறது மாதிரியான வேலைகளை செய்ய முடியும் இந்த படிப்புக்கு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை வெளிநாடுகள்லையும் அரசாங்கத்திலையும் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது மேலும் பல தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நம்ம திரைகளில் வந்து நம்மளுடைய கல்லூரி எண்கள் கொடுத்துருக்கோம் இந்த எண்களில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கான தனிப்பட்ட ஆலோசனை வழங்கப்படும் ரெண்டு காலர்ஸ் வந்து ரொம்ப தெளிவான கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க அதில் அவங்களுடைய பயம் ஒரு பயம் என்னவா இருந்தது அது டஃபாக இருக்குமா அப்படின்னு ஸோ இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் இந்த மெத்தட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் சிஏ நிச்சயமா அதாவது எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு வருஷத்தில் ரெண்டு முறை என்னுடைய தேர்வுகள் வந்து நடத்தப்படும் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் அப்படின்னு மூணு ஸ்டேஜில் இந்த கோர்ஸை வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஃபவுண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பேப்பர் இருக்கும் இந்த நாலு பேப்பருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்
அப்போ வந்து நீங்கள் எப்போ உங்களால் தயார்படுத்திக்க முடியுமோ அடுத்த நவம்பரில் நீங்கள் எழுதலான்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் எல்லா பேப்பருமே ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு இருக்கும் ஃபவுண்டேஷனில் நாலு பேப்பர் நாலு பேப்பரும் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு தான் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தாவே பாஸ் ஆனால் நீங்கள் டோட்டல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபவ் எடுக்கணும் இது நம்ம வந்து அக்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் செவன்டி ஃபைவ் எடுத்துருக்கலாம் இன்னொரு பேப்பரில் வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எடுத்து பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போது நாலு பேப்பருக்குமான அந்த மதிப்பெண் கூட்டுத்தொகை நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணது வந்து இரநூறு மார்க்குக்கு மேலே இருந்தால் போதும் நீங்கள் வந்து அதிகபட்சமாக நானூறுக்கு வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது எடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இருநூறுக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் அடுத்த நிலைக்கு போக முடியும் ஸோ இது ரொம்ப எளிமையான வழி அதே மாதிரி தான் இன்டர்மீடியட்லும் இன்டர்மீடியட்டில் எட்டு பேப்பர் இருக்கும் ஸோ இந்த எட்டு பேப்பரும் நான் வந்து ஒரே நேரத்தில் எழுதினா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்க மாணவர்கள் நாலு நாளா பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாலு பேப்பரை குரூப் ஒன் சொல்லுவாங்க அடுத்த நாலு பேப்பரை குரூப் டூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படித்த மாணவர்களுக்கு வந்து நாலு பேப்பருக்கான எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது இந்த எல்லா பேப்பர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் டாக்ஸஸ் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பாக தான் இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த நாலு நாலு பேப்பர்லையுமே நான் ஏற்கனவே ஃபவுண்டேஷன்ஸில் சொன்ன அதே வழிமுறை தான் நீங்கள் வந்து நானூறு மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு எழுதும்பொழுது இரநூறு மதிப்பெண்களுக்கு மேலே மதிப்பெண் எடுத்தா அடுத்த நிலைக்கு செல்லலாம் இது வந்து இன்டர்மீடியட் இதே நிலை தான் ஃபவுண்டே ஃபைனல்லையும் ஃபைனல்லையும் எட்டு பேப்பர் இருக்கும் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா எட்டு பேப்பருக்கும் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் ஒரு சில மாணவர்கள் வந்து அந்தந்த அட்டம்ப்டை வந்து எட்டு எட்டு பேப்பராக எழுதுகிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரு சில பிரித்து பிரித்து எழுதுவாங்க நாலு பேப்பரை ஒரு குரூப் ஃபஸ்ட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாலு பேப்பரை குரூப் டூன்னு சொல்லி எழுதுவாங்க அதே மாதிரி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நாற்பது மார்க் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த படிப்பை நீங்கள் படிக்கக்கூடாதுன்றது தான் இதனுடைய முக்கியத்துவம் இதையுமே நான் மாணவர்கள் வந்து தப்பாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க நான் பாஸ் ஆனால் மட்டும் போதாது நான் அக்ரிகேட் எடுக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து மேம்போக்காக படிக்கக்கூடாது சாதாரணமாக ஒரு அகாடமி கோர்சஸ் படிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கான படிப்பு கிடையாது நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக போகிறேன் ஒரு நிறுவனத்தை வந்து நிர்வகிக்க போறேன் ஏனா அதுதான் உங்களுடைய பதவி சாதாரணமா அந்த நிறுவனத்தினுடைய பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நீங்க செய்யும் தவறுகள் வந்து அந்த நிறுவனத்தை வந்து பெரிய நஷ்டத்துக்குள்ள கொண்டு போகலாம் கோடிகளில் அவங்களோட நஷ்டங்கள் வருவதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து கூர்ந்து இந்த துறை சார்ந்த நிபுணத்துவத்தை பெறணுன்றதுக்காகவே படிக்கணும் தேர்வுக்காக மட்டும் படிக்கக்கூடாது தொடர்ந்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வாங்க பெயர் சொல்லுங்க பண்ணலாம் இந்த இன்ஸ்டியூட் சொல்லியிருக்கிறது அதுதான் பெஸ்ட் மெத்தட் தேவைப்பட்ட டிகிரி படிச்சுட்டு படிக்கலாம் ஆனால் டிகிரி படித்தா அந்த படிப்பு எளிமையாக இருக்குமா அப்படின்னா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம வந்து இந்த ரிசல்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கும் பொழுதும் ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ளே வர மாணவர்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வந்திருந்தாங்கன்னா எளிமையாக நல்ல மதிப்பெண்களில் தேர்ச்சி பெறுறாங்க இதே டிகிரி முடிச்சுட்டு வர மாணவர்கள் வந்து அவங்களுடைய தேர்ச்சி எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவாக இருக்குது இது வந்து நம்ம ரிசல்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு தான் பேசுகிறோம் அதே மாதிரி இதுக்கான காரணமும் நான் தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லிட்டுருக்கேன் டென்த்து ப்ளஸ் டூ நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம்ஸில் ஒரு பேட்டனில் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் ஸ்டடீஸ்க்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இமீடியட்டாக நீங்கள் ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ள வரும்போது அதையும் ஒரு போர்டு எக்ஸாம் மாதிரி நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது டிகிரிக்குள்ளே போனால் நான் வந்து கெட்டு போயிடுவேன் நான் சார் அப்படி சொல்ல வரல டிகிரியில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போகிறது காலேஜில் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் நாள் முழுசாக வீட்டில் உட்காந்து படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு அந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு சோசியல் மீடியாவில் நீங்கள் வந்து என்கேஜ் ஆகுறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கான கேளிக்கைகள் அதிக அளவில் இருக்குது நீங்கள் வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி ரொம்ப சீரியஸாக படிக்க போகிறது இல்லை அந்த பேட்டனை ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டிகிரி முடித்த மாணவர்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இன்னொரு மூணு வருஷத்தை டிகிரி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த படிப்புகளுக்குள்ளே வரீங்கன்னா சிஏ
ஃபைவ் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைன் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் இந்த எண்ணுக்கு அழைப்பு ஏற்படுத்தி உங்களுடைய எல்லா டவுட்ஸையும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா அதே போல் இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்க சார் முழு நேரமாக இதில் படிக்கணும்னு இதை உடைத்தது நம்மளுடைய நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது எங்கே போய் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் வீட்லேயே படித்தா எப்படி படிப்பாங்கன்னு இருந்த இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலாக நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி அமைந்திருக்கு ஸோ இந்த கல்லூரி முழு நேர படிப்பாக இதை வந்து தேர்வு செஞ்சு படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கல்லூரியினுடைய ஒரு அறிமுகம் முடிச்சுக்குள்ள <laughs> அவங்க சொல்கிற காரணம் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்னென்னா ஒருவேளை இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்குள்ளே நான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வந்தேன்னா ஒருவேளை இதை தொடர முடியாமல் போச்சுன்னா என் கையில் வேறு ஒரு குவாலிஃபிகேஷனே இருக்காது அப்படின்வாங்க இதே நிலை தான் எம்பிபிஎஸ் பிஇலையும் அங்கே அந்த மாணவர்கள் வந்து இந்த படிப்பை முடிக்கலனா எனக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ மட்டும் தானே இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க போகிறது கிடையாது எந்த ஒரு படிப்புகளுக்குள்ளேயும் நுழையும் போது நான் எப்படி எளிமையாக இதை படித்து இதிலேருந்து வெளியில் வரணும் தான் யோசிக்கணுமே தவிர முடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கக்கூடாது ஸோ இந்த அணுகுமுறை வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் பத்து மணி நேரம் படிக்கிறதுக்கு மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அதுக்கு அடுத்தது வந்து முழு நேரமாக இந்த படிப்புக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறது டைவர்ஷன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் படிப்பதற்கான ஒரு சூழல் இருக்கணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை மனசில் வச்சுட்டு தான் நம்ம நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த படிப்புகளுக்காகவே அதாவது சிஏ சிஎம்ஏ இந்த இரண்டு படிப்புகளுடைய முதல் இரண்டு நிலைகள் ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் இன்டர்மீடியட்னு சொல்கிறோம் இந்த இரண்டு நிலைகளுக்கான ஒரு பிரத்யேகமான முழு நேர கல்லூரி சொல்லப்போனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் இந்த படிப்புக்காக முழு நேர கல்லூரி அப்படின்னா நம்மளுடைய நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி தான் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் துடுப்பது என்ற இடத்துல நம்ம கல்லூரி அமைஞ்சிருக்கு பதினேழு வருடங்களாக இதற்கான பயிற்சிகளை கொடுத்துட்ருக்கோம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து இந்த படிப்பை முடிச்சுட்டு வெளியில் போயிருக்காங்க குறிப்பாக பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த படிப்பை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வை நம்ம ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அதுவே நம்மளுடைய பெரிய சக்ஸஸ் ஏன்னா பள்ளிகள்லேயும் கல்லூரிகள்லேயும் மாணவர்களை சந்தித்து பேசும்பொழுது தான் அவங்களுக்கு ஒரு இப்படி ஒரு படிப்பு இருக்கிறதும் இந்த படிப்பும் ஒரு சமூக அந்தஸ்தை ஏற்படுத்தி தர ஒரு படிப்பு அப்படின்றத வந்து நம்ம உணர்த்திகிட்டே வரும் கல நல்ல ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க அதாவது இந்த படிப்புக்காக மட்டுமே பிரத்யேகமாக நம்ம பயிற்சி வழங்குறதுனால அதில் வந்து கை தேர்ந்த ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைட் ஆல்ரெடி சிஏசிஎம்ஏ முடிச்சுட்டு டீச்சிங்லேயும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் காலையில் வந்து ஒன்பது மணிலேருந்து நான்கு மணி வரைக்கும் இந்த படிப்புகளுக்காக ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவுக்கும் தனித்தனி ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க முழுமையான ஒரு பயிற்சி ஸோ நான் வந்து இந்த ஜூனில் கல்லூரி தொடங்கப்பட்டுச்சுன்னா வரும் பிப்ரவரி மாதம் வரைக்கும் எட்நூறு மணி நேரம் முழு நேர பயிற்சியை நம்ம கொடுத்து அதன் பிறகு அவங்களுக்கு வந்து மாதிரி தேர்வுகளை நம்ம நடத்திட்டுருக்கோம் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நம்ம வந்து எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த கோர்ஸை கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் நல்ல பாஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸில் அவங்க கோச்சிங் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும் போதாது இந்த தேர்வுகளுக்குள்ளோ அவங்கள வந்து தயார்படுத்தணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பீரியாடிக்கலாக என்னுடைய டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டே வரும் அதுவும் அந்த தேர்வுகள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா அவங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம்ஸ் எப்படி இருக்குமோ ஃபவுண்டேஷனோட எக்ஸாம் இன்டர்மீடியட்டோட எக்ஸாம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியான பேட்டர்னில் அந்த எக்ஸாம்ஸை கண்டக்ட் பண்ணி மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய திறமை எப்படி இருக்குது இதில் வந்து அடுத்த நிலைக்கு அவங்க போகணும்னா இன்னும் எவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம் ஸோ இதனால தான் ஒவ்வொரு வருடமும் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் வந்து இந்த படிப்பை தேர்ந்தெடுத்து படித்து நல்ல மதிப்பெண்களில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்திய அளவில் தரவரிசை பட்டியலில் வர அளவுக்கு மதிப்பெண்களை வந்து பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் சார் தொடர்ந்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம் சார் வணக்கம் மகிழ்ச்சிங்களும் <laughs> சிஏ எடுக்கலாமா சிஎம்ஏ எடுக்கலாமா ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ்ல நிறைய மார்க் எடுத்திருக்காங்களே அப்படின்னு கேக்குறாங்க சார் ஓகே சார் சிஏ சிஎம்ஏ ரெண்டுமே வந்து ஆடிட்டிங் துறை சார்ந்த படிப்பு தான் சார் இதில் வந்து வித்தியாசம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிஏ படித்தவங்களுடைய உதவி வந்து எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் தேவை அதாவது அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் டேக்ஸ் ஃபைலிங் அப்படின்றது தான் இவங்களுடைய கோர் ஒர்க்கு ரெண்டு படிப்பை முடித்தவங்களும்
இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் சிஎம்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே இந்த காஸ்ட் கட்டிங் சொல்லுவோம் செலவினங்களை கட்டுப்படுத்துகிறோம் இல்லையா அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தான் இவங்களோட ஃபோக்கஸ் இருக்கும் ஈவன் அவங்களுடைய சப்ஜெக்டுடைய மேஜரே பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் தான் இன்ஃபேக்ட் இவங்களும் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் படிப்பாங்க ஆடிட்டிங் படிப்பாங்க டேக்ஸ் லாஸ் படிப்பாங்க ஆனால் அதிகமான வெயிட்டேஜ் வந்து காஸ்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்க்கு இருக்கும் அதனால் இது கிரேட் வைஸ் நம்ம பார்க்கும்பொழுது சிஏ பெரிய படிப்பா சிஎம்ஏ பெரிய படிப்பான்லாம் பாகுபடு படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியான படிப்பு தான் இப்போ ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்கும் சிஏ படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று வருட காலம் வந்து அவங்க ஆர்டிகல் ஷிப் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் ஆனால் சிஎம்ஏ படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றரை வருட காலம் மட்டும் நீங்கள் ஆர்டிகல் ஷிப் ட்ரைனிங் எடுத்தால் போதும் அந்த வகையில் சிஏ படிப்பு வந்து ப்ளஸ் முடிச்சவனை <laughs> வருடங்கள்தான் <laughs> அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து தமிழ் வழி கல்வி அதுவும் அரசாங்க பள்ளிக்கூடங்களில் படித்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் அப்போ தனியார் பள்ளிகளும் குறைவு ஆங்கில வழி பள்ளிகளும் மிக மிக குறைவு ஸோ அந்த வட்டார மொழிகளில் படித்து நல்ல மதிப்பெண்களை தேர்ச்சி பெற்று அதுக்கப்புறம் மருத்துவர் இன்ஜினியர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் சட்ட வல்லுநர்களாக இருக்கிறவங்க இப்போ இருக்கிற லீடிங் லாயர்ஸு நீதிபதிகள் மருத்துவர்கள் ஆடிட்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த காலத்தில் தமிழ் மீடியங்களில் படித்தவங்களாக தான் இருக்காங்க அதனால் சிபிஎஸ்இ படிச்சிருந்தால் இந்த ஸ்டடீஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது கிடையாது ஆவரேஜ் இந்த கோர்சஸ் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறது மிக மிக தவறு ஸோ குறிப்பாக மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒருவேளை தமிழ் வழி பள்ளிக்கூடங்கள்லேயோ மாநில வழி பள்ளிக்கூடங்கள்லேயோ படித்த மாணவர்கள் அவங்களுடைய ஆங்கில புலமை அப்படின்றது அவங்களுக்கு மேம்படுத்திக்கிறதுக்காக அவங்க வேலை செய்யணும் எந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸாக இருந்தாலும் அதை முடித்த பிறகு அவங்க வேலை செய்ய போகிற இடம் வந்து ஒரு பெரிய நிறுவனமாக இருக்கும் கோடிகளில் முதலீடு செய்யப்பட்ட நிறுவனமாக இருக்கலாம் வெளிநாடுகள்லேருந்து இங்கே வந்து தொடங்கப்பட்ட நிறுவனமாக இருக்கலாம் மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இங்கெல்லாம் வந்து ஆங்கில மொழிகளில் அவங்க பேசுகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அவங்களோட ஆங்கில புலமையை வந்து அவங்க மேம்படுத்திக்கணும் நம்ம நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரியில் என்ன பண்ணுவோம்னா பொதுவாகவே ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேற்பட்ட கிராமப்புற மாணவர்கள் அல்லது வேற ஊர்லேருந்து வந்தால் கூட அரசாங்க பள்ளிக்கூடங்களில் படித்த மாணவர்கள் மாநில வழி பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்கள் வரும் பொழுது அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டையும் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனையும் நம்ம டெவலப் பண்ணணும்ட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் கூடவே இந்த திறன்களை வளர்க்குற பட்சத்தில் இந்த ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் கோர்ஸை முடிச்சுட்டு அவங்க ஆர்டிகல் ஷிப் ட்ரைனிங் போனாலும் சரி ஏன்னா சில சமயம் ஆர்டிகல் ஷிப் ட்ரைனிங் வந்து அவங்க விருப்பப்பட்ட ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் அலுவலகம் பெரிய பெரிய சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் அலுவலகங்கள் இருக்குது அவங்க ஒரு கிராமப்புறத்துலேருந்து வந்த மாணவராக இருந்தாலும் சென்னையில் இருக்கிற பெங்களூர் மாதிரியான நகரங்களில் இருக்கிற ஒரு ஆடிட்டர் அலுவலகத்தில் போயிட்டு இந்த பயிற்சி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்கன்னா அந்த மொழி புலமை வந்து அவங்களுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காகவே இதற்கான சிறப்பு பயிற்சிகளையும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால் இது சிபிஎஸ்இ படித்தா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தவறான கருத்தை நீங்கள் வச்சுக்கக்கூடாது எல்லா மாணவர்களுக்குமான உகந்த படிப்பு இது ஓகே சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிடுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் உங்கள் பெயர் எங்கிருந்து பேசுகிறீங்க நாங்கள் திருவள்ளூர்லேருந்து பேசுகிறோம் என் பையன் டென்த்து முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ பண்ணுறான் இஎம்ஐ சரிங்க அது சரியாக அவனுக்கு இப்போ பிடிக்கல செகண்ட் இயர் தான் பண்ணுறான் என்ன வேண்டாம் இதில் வேறு ஏதாவது படிக்கலாங்களா சரி அவங்க டிப்ளமா படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுலயுமே விருப்பம் இல்ல வேற ஏதாவது படிக்கலாமான்ட்டு ஒரு பொதுவான 
சரிங்கம்மா நம்ம அதாவது நம்ம இன்றைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது சிஏசிஎம்ஏ படிப்புகள் குறித்து நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோமா அதனால இது சிஏசிஎம்ஏன்றது இன்னும் வந்து சிரம எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து மணி நேரம் படிக்கிறோம்னா இன்னும் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் பதிமூணு மணி நேரம் தொடர்ந்து படிக்க வேண்டிய ஒரு படிப்பு ஸோ இதை பற்றின விளக்கங்களை தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பையன்கிட்ட படிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதனால் நீங்கள் சொல்லி கொஞ்சம் அவருக்கு வந்து புரிய வைக்கணுன்றது தான் எங்களுடைய தாழ்மையான கருத்தாகவும் இருந்துட்டுருக்கு அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிம்மா ஸோ இந்த மாதிரியும் இந்த டைவர்ஷன் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு இருக்கிறதுனால தான் முழு நேர கல்லூரியாக நம்ம நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரியை தேர்வு செஞ்சு படிங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அந்த வகையில் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கல்லூரியில் எப்படி இருக்குது சார் என்னதான் இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து வரக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மனப்பான்மையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கேள்வி நான் கேட்குறேன் ஸோ அதை பற்றி இல்லை அதாவது இப்போது நீங்கள் கேட்குறது சரியான கேள்வி தான் நிறைய பெற்றோர் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா சார் அவங்க வந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் எங்கள் வீட்டிலருந்து படிச்சிருக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே உட்கார வச்சு நான் படிக்க வைப்பேன் இந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து ஹாஸ்டலில் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ பொதுவாக கல்லூரியில் வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாள் முதலே முழு நேர கல்லூரின்றதையும் இது வந்து வெளி ஊர் வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து மாணவர்கள் வரும்பொழுது அவங்களுக்கான இந்த இருப்பிட வசதிகள் ஹாஸ்டல் வசதிகளை நம்ம உறுதிப்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றத நாங்கள் முறையாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லைனா அவங்க வெளியில் தங்கும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ட்ராவல் பண்ணி கல்லூரிக்கு வரணும் அப்படி இல்லைனா அவங்க தங்குற இடத்துல அவங்களுக்கான வசதிகள் இல்லை உணவு பற்றாக்குறை இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அவங்களால் படிப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி படிப்பில் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னா மற்ற விஷயங்களில் அவங்களுக்கு தொந்தரவுகள் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக இங்கே இருக்கிற வசதிகளை வந்து அவங்களுடைய அடிப்படை வசதிகளாக இருந்தாலும் ஒரு <laughs> நல்ல உணவு அவங்க விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுற மாதிரியான உணவு நல்ல காற்றோட்டமான சூழல் நல்ல குடித்தண்ணீர் வசதி அது மட்டும் இல்லாமல் லாண்ட்ரி மாதிரியான வேலைகளை கூட அவங்க செஞ்சு அந்த நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால இந்த வசதிகளையும் நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்ததாக பாதுகாப்பு வசதிகள் அவங்களுடைய மெடிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சிசிடிவி கேமராக்கள் இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு தேவை என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு பத்து மணி நேரம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோக்கஸ்டு என்விரான்மெண்ட் வீட்டில் இருந்தால் கூட பேரண்ட்ஸோட பார்வையில் கூட அவங்க வந்து தொலைக்காட்சி அவங்க கையில் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அந்த மாதிரியான தொந்தரவு இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க வெளியில் போகிறதோ இல்லை வந்து பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் வீட்டில் வந்து திருமண மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னா நேரம் விரையம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் மாதத்திற்கு ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்கள் மட்டும் விடுமுறை கொடுத்து மாணவர்கள் கையில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு பட்டன் ஃபோன் மட்டும் கொடுத்து மாலை நேரங்களில் எட்டுலேருந்து எட்டரை வரைக்கும் மட்டும் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க பேசுறதுக்காக அந்த ஃபோனை அவங்க கையில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுற சிஸ்டம் இது எல்லாம் தான் மாணவர்களுக்கு வந்து நேரத்தை வீணக்காமல் படிப்பில் மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான டூல் இந்த வழிமுறை தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மோட்டிவேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய पर्सனாலிட்டி டெவலப் பண்ணனும் ஏன்னா இது முடிச்சிட்டு அவங்க ப்ரொபஷனல்ஸ் ஆகும் பொழுது அவங்களுடைய பேச்சு திறன் வளர்ச்சி இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த நிர்வனங்கள்ல அவங்க எப்படி வந்து அவங்கள மிகைப்படுத்தி காட்டிக்கணும் மாதிரியான பயிற்சிகள் தனிப்பட்ட முறையில் செமினார்ஸ் இந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்களை வர வச்சு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் மூலமாக இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் வந்து என்னெல்லாம் படித்தா அவங்களால வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்ற மாதிரி பயிற்சிகளை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வரும் ஏன் தொடர்ந்து காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் பேசிடலாம் வணக்கம் 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 சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க ஆ கொடுங்க சார் பேசலாம் வணக்கம்மா ஹலோ ஆ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் சித்ரா சித்ரா என்ன படிக்கிறீங்க நான் பிகாம் ஜெனரல் படிக்கிறேன் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா சென்னை சரிங்க உங்க டவுட்ஸ் கேளுங்க சிஏசிஎம்ஏ குறித்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சர்ட் பேசுங்க இப்போ நான் பிகாம் ஜெனரல் படிக்கிறேன் சோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வர்க் வர்க் போறதா இருந்தா அது எதுக்கு रिलेटेडா இருக்கும் லைக் ஸ்கோப் மாதிரி வேணும் ஓகே எந்த வருஷம் படிச்சிட்டு இருக்கீங்கம்மா நீங்க முதலாம் ஆண்டா இரண்டாம் ஆண்டா இல்ல இறுதி ஆண்டா
பதவிகளுக்கு <laughs> 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 அடுத்ததா இந்த துறை சார்ந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படித்து உங்களுடைய கரியரில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சிஏ சிஎம்ஏ இல்லை சிஎஸ் மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸை சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் நார்மலாக யூஜி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிஜியில் எம்காமோ இல்லை எம்பிஏவோ படிக்க விருப்பப்படுவாங்க அதுவும் ஒரு கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் தான் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் மாதிரியான கோர்ஸஸ் இருக்குது இதை முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகலாம் ஆடிட்டர் அப்படின்ற டெசிக்னேஷனோட இண்டிபெண்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இல்லை பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எம்என்சி கார்பரேட் மாதிரியான நிறுவனங்கள்ல அரசாங்க நிறுவனங்கள்ல வந்து நேரடியா நீங்க வேலைக்கு போக முடியும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு சிலர் வந்து வெளிநாட்டில் படித்தோம்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதே படிப்பை நான் வெளிநாட்டில் போய் படித்தா அந்த தரம் வேறு தானே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய பதில் சார் நிச்சயமாக நிறைய படிப்புகள் வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் அதே படிப்பை நம்ம வெளிநாட்டில் படிக்கும் பொழுது தரம் அதிகமாக இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் சொல்லும் போதே நான் வந்து யூஎஸில் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க ஆனால் இந்த சிஎஸ்இஎம்ஏ கோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இந்த படிப்புகளோட சிலபஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நீங்கள் இந்திய கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு நல்ல சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும் இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு ப்ராக்டிஸ்டிங் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும் ஆடிட்டர் ஆகணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற சிஏ படிப்பும் இந்தியாவில் இருக்க சிஎம்ஏ படிப்புகளுமே போதுமானது ஸோ அதையும் மீறி நான் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அது ஒரு தவறான அணுகுமுறையாகவும் இருக்கலாம் எப்போனா நீங்கள் இந்தியாவில் செட்டில் ஆக போகிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது இந்தியன் சிஏவும் சிஎம்ஏவும் தான் உகந்ததாக இருக்கும் ஒருவேளை நான் வந்து வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆக போகிறேன் இல்லை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் மட்டும்தான் வேலை செய்ய போகிறேன்னு முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து நீ வெளிநாடுகளில் இருக்கிற சிபிஏ அதாவது இந்தியாவில் சிஏ மாதிரி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் சிபிஏன்னு சொல்லுவாங்க சில நாடுகளில் லண்டன் மாதிரியான நகரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசிசிஏன்னு சொல்லுவாங்க அந்த படிப்பை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து படிக்கலாம் மற்றபடி நான் இந்தியாவில் இருக்க போகிறேன்னு முடிவு இருந்ததுன்னா வெளிநாட்டில் போய் படித்தா அது ரொம்ப உகந்த படிப்பாக இருக்குன்னீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாடுகள்லேயும் இருக்கிற படிப்புகள் அந்த நாட்டு சூழலில் வேலை செய்கிறதுக்கு எதுவாக இருக்கும் நீங்க வந்து இந்தியால வந்து சிஏ படிக்கிறீங்கன்னா இங்க இருக்கிற ஜிஎஸ்டி இங்க இருக்கிற இன்கம் டாக்ஸ் இங்க இருக்கிற இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கும்போது இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக சார் சமூக வலைத்தளங்கள் சுழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் நானோ இல்லை என்னுடைய பிள்ளையோ எந்த ஒரு டைவர்ஷனும் ஆகாமல் தெளிவாக ஒரு பார்வையை நோக்கி நான் போகணும் அதுவும் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு படிப்பு படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முழு முழு நேரமாக நம்மளுடைய நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரி வந்து இயங்கிட்டுருக்காங்க சிஏ சிஎம்ஏக்காக இங்கே அட்மிஷன்ஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு சார் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை பேரண்ட்ஸ் இந்த இடத்த பார்க்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு எப்படி கைட் பண்றாங்க சார் இல்லை அட்மிஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ப்ராசஸில் தான் இருக்குது அதாவது முதல்ல வர மாணவர்களுக்கு தான் முன்னுரிமை ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இந்த சிஏ படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கிடையவே கிடையாது அதேமாதிரி ப்ளஸ் டூவில் நான் வந்து மெரிட்டில் ஸ்கோர் பண்ணால் தான் நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரியில் வந்து சீட் கொடுப்பாங்களான்னா அதுவும் கிடையாது ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் கூட இந்த படிப்பை நான் தேர்ந்தெடுத்து படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய கல்லூரியோட தொலைபேசி எங்களை அழைங்க அங்கே வந்து கல்வி ஆலோசகர்கள் இருப்பாங்க அவங்க உங்கள் படிப்பு பற்றிய சந்தேகங்கள் இந்த படிப்பை நீங்கள் படிக்கலாமா அதில் சிஏவா இல்லை சிஎம்ஏவா எப்படி வந்து நான் கல்லூரியில் வந்து சேரணும் கல்வி கட்டணம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ற தகவல்கள் எல்லாமே கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஐசிஏஐ நிறுவனத்தில் எப்படி உங்களை பதிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த கல்வி கட்டணத்தை செலுத்தி எப்படி உங்களுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிக்கலான்ற விவரங்களையும் இங்கே உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்எம்சி ஆடிட்டிங் காலேஜ் டாட் காம் அப்படின்ற இணையதளத்திலையும் நம்ம கல்லூரி பற்றிய விஷயங்கள் இந்த சிஏ சிஎம்ஏ படிப்பை பற்றிய விஷயங்கள் குறிப்பா இந்த படிப்பில் எவ்வளவு பேப்பர்ஸ் இருக்கு அதில் வந்து எப்படி படிக்கணும் இதனுடைய தேர்வு முறைகள் எப்படி இருக்கும் முடிச்சா என்னென்ன டெசிக்னேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த எல்லா விஷயமும் ஒரே இடத்துல இருக்குனா நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கல்லூரி ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் துடுப்பதி என்ற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு
ஓகே லைன் கட் ஆயிடுச்சு சார் இப்போ இப்போ ஒரு பிளஸ் ஒன் படித்த பொண்ணு கால் பண்ணியிருந்தாங்க அட்வான்ஸாக இப்போவே திங்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டென்த்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் இப்போ கூட ரிசல்ட் வரப்போகுது சிபிஎஸ்சிக்கு வந்துருச்சு அவங்களுமே என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் வந்து சிஏ சிஎம்ஏக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இப்போலேருந்தே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா சார் அதாவது திட்டமிடலாம் நான் வந்து இப்போ சிஏ தான் படிக்க போகிறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு சிஏவோட ஃபவுண்டேஷன் லெவலுக்குள்ளே போக போகிறாங்கன்ட்டு அவங்கள அவங்க தயார்படுத்திக்கலாம் சிஏ நிறுவனமும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க பதிவு பண்ணுறதா இருந்தால் கூட பதிவு பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க என்னுடைய தனிப்பட்ட அறிவுரை என்ன அப்படின்னா மாணவர்கள் பதிவு பண்ணலாம் அதனுடைய புத்தகங்களை வர வச்சு அவங்க படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ளஸ் டூ ஸ்டடீஸ்க்கு அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாதுன்றது என்னுடைய விருப்பம் அவங்க வந்து இந்த ஸ்டடீஸ்லேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சி ப்ளஸ் டூலேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா அது ஒரு தவறான அப்ரோச்சாக இருக்கும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சுட்டு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட அதுக்கப்புறமா சிஏவோடைய நல்ல கோச்சிங் எடுத்துகிட்டு தான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம்ஸ்க்குள்ளே வரணும் அவங்க திட்டமிடுவதில் தவறில்லை ஆனால் அந்த படிப்பை பேரலாக படிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கடினமான படிப்பாக தோன்றும் இப்போ சமீபமாக ரிசல்ட் கூட எக்ஸாம் கூட பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம மாணவர்கள் அதில் பங்கெடுத்திருந்தாங்களா சார் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சிஏவோடைய ரிசல்ட்ஸில் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஓவரலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க இன்டர்மீடியட் அண்ட் ஃபைனல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இது வரைக்கும் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம கல்லூரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமே சிஏ ஃபவுண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷனில் வந்து நூறு சதவீத மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து நம்ம கடந்த ஐந்தாறு வருடங்களில் இந்த ரிசல்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு சொல்கிறோம் இன்டர்மீடியட் பொறுத்த வரைக்கும் சிஏல வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபோவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிஎம்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சியை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகே சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு போல நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி சென்றது அது மட்டும் இல்லாமல் காலர்ஸும் சரியான தருணத்தில் வந்து அவங்களுடைய டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த பயணம் இந்த பதினெட்டாவது வருட பயணம் இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடரணும் இந்த விழிப்புணர்வை எல்லா கிராமம் நகர்ப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்றைக்கு நம்ம சிஏசிஎம்ஏ படிப்புகள் குறித்து நிறைய கேள்விகளுக்கான விடை தெரிந்தது இதை தாண்டி உங்களுடைய கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னா நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரியினுடைய தொலைபேசி எண் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அதற்கு நீங்கள் அழைப்பு ஏற்படுத்தலாம் இல்லைனா உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு போய் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செக் பண்ண முடியும் ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களுடைய எதிர்காலம் சிறக்க எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம